虎，小军，小军，到客厅去一下，我话跟你说。小军。你去告诉他，我困了，让他有什么话跟你说，明天你再告诉我。爸爸，嗯，哥哥让您有什么话跟我说，让我再转告他。不吃青菜怎么行呢？吃。我不爱吃再等一会儿吧，啊！都几点了，还等呀？再等一天又过去了，你等吧，我先走了。哎。小军，我们能够好好谈一谈吗？心平气和的好好谈一谈，行不行啊？我知道，我和你妈的事儿对你伤害很大，从小就在你心里面留下了阴影，都是我的错，我再次向你道歉。但是我希望啊，这一夜能够翻过去，也该翻过去了。毕竟，那都是过去的事情，啊，毕竟你不再是小孩子了，毕竟你妈走了，而我们呢，还要活着，而且要好好的活着，只有这样，你妈的在天之灵才能够安宁，才能够高兴。小军，你还要等多久才能跟我说话？你不觉得你把话憋在心里边不说，很难受吗？啊，尤其是一家人。我知道，我知道你心里怎么想的。你以为让我们担心
，让我们难受，不痛快，那你这就是跟你妈出气了，啊，你这心里也平衡了，你甚至还会有一种复仇的快感，啊，那我想问问你啊，你这样做心里边真的痛快吗？能有多痛快吗？这对你的身心会不会有伤害呢？我想啊，你不会太快乐，因为一个快乐的人，尤其是一个少年，他不会像你这样嚣张，更不会像你这样生活。如果你的妈妈在那边看到你这样生活，他会哭的。我不知道你深更半夜拿你妈妈的手机跟她说了些什么，但是我希望你不要再打，因为不管你怎么说，说什么，啊，这只能让你的妈妈更烦恼、更伤心，因为你把她的嘱咐全都抛在了脑后。所以啊，小娟。我劝你，别打扰他了，让他安宁的走吧，啊！当然有人不得安宁，但不是我妈。好，既然你这么说，那我就索性建议你反过来想一想。既然你认为错都在我们，那你为什么会用我们的错？来惩罚你自己呢？惩罚自己，好笑。怎么不是呢？你不快乐，这不就是对自己最大的惩罚？你应该健康快乐的活着，这才是你妈妈最想看到的。大军。你知道你妈最后一句话说的是什么吗？那我告诉你，就两个字，那就是你的名字，小军，因为他太放心不下你了。是啊，他太放心不下了，他是怕你们合伙害我。可是我长大了，哼！大军，我承认我对你妈是有愧疚，但是我作为父亲，我问心无愧。那你还和我拍什么？去哪儿？